హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు హెచ్ఆర్ మ్యాథ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు నేను ఏం డిస్కస్ చేయబోతున్నాను అంటే మన ఛానల్లో ఎయిత్ క్లాస్ మరియు నైన్త్ క్లాస్కి సంబంధించి సమ్మె టూ టూకి ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది మరి దాన్ని చూసి సిక్స్త్ క్లాస్ మరియు సెవెంత్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కూడా సార్ మాకు కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పండి సార్ అన్నారు అందుకోసమే సిక్స్త్ క్లాస్ కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే చెప్పబోతున్నాను సో ఈరోజు నుండి పార్ట్ వై పార్ట్ పార్ట్గా పెట్టడం జరుగుతుంది ప్రతి పార్ట్ కూడా చక్కగా చూసి ఆ క్వశ్చన్స్ అయితే బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈరోజు మ్యాక్సిమం నేను క్వశ్చన్సే చెప్తాను సొల్యూషన్స్ అయితే మీరు చేసుకోండి ఎవరికైనా సొల్యూషన్స్ కూడా కావాలి అంటే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి సొల్యూషన్స్ కూడా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను సో క్లాస్లోనికి వెళ్ళే ముందు ఇంతవరకు మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకన్ని యాక్టివేట్ చేయండి ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ డ్రా ఏ సర్కిల్ అండ్ నేమ్ ఇట్స్ సెంటర్ రేడియస్ డయామీటర్ అండ్ ఆర్ కన్నడమ్మ జస్ట్ మీరు సర్కిల్ డ్రా చేసి సెంటరు రేడియసు డయామీటర్ అండ్ ఆర్క్ చెప్తే సరిపోతుంది అమ్మ సింపుల్గా ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ కూడా చెప్తాను చూడండి ఇలా ఒక సర్కిల్ డ్రా చేస్తారు అమ్మ మీరు రౌండ్గా ఒక గాజు కానీ దీంతో కానీ డ్రా చేసుకోండి ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా లేదు సర్కిల్ ఓకే ఇలా రౌండ్గా రా డ్రా చేసిన తర్వాత సెంటర్ పెట్టాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఒక డాట్ పెట్టండి సెంటర్ ఓ అని పేరు పెట్టుకోండి తర్వాత రేడియస్ అన్నాడు కాబట్టి సెంటర్ నుండి సర్కిల్ పైన ఉన్నటువంటి ఏదో ఒక పాయింట్కి ఇలా కలపండి ఇది రేడియస్ ఆర్ అని పేరు పెట్టండి అదేవిధంగా డయామీటర్ డయామీటర్ అంటే టోటల్గా అమ్మ ఎక్కడి నుండి ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్గా బయటకు వెళ్ళకూడదు చూసుకోండి ఈ పాయింట్ వరకు ఈ పాయింట్ నుండి ఇది మొత్తం డయామీటర్ డి అని పేరు పెట్టండి అలాగే ఆర్క్ అన్నాడు ఆర్క్ అంటే మరొక సర్కిల్ తీసుకొని మీకు చూపిస్తాను ఇదే సర్కిల్లో మీరు ఆర్క్ కూడా తీసుకోవాలి లేదంటే ఇదిగోండి ఎక్కడ చూపిస్తాం చూడండి ఇది మొత్తం ఉంది కదా ఇక్కడ ఒక జస్ట్ అలా తీసుకుంటారు అనుకోండి ఇలాగ ఇది ఆర్క్ అవుతుందమ్మ ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి ఇది మరొక కలర్లో చూపిస్తాను మనకి ఆర్క్ అనేది మీకు వేరే కలర్లో చూపిస్తాను చూడండి ఇలా తీసుకున్నారు అనుకోండి ఇది ఆర్క్ అవుతుంది ఓకేనా ఈ ఈ విధంగా ఈ క్వశ్చన్కి అయితే మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా సెకండ్ క్వశ్చన్ మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే హౌ మెనీ ఎండ్ పాయింట్స్ డూ ద ఫాలోయింగ్ హ్యావ్ అన్నాడు లైన్ సిగ్మెంట్ రే ఇంకా ఏమో ఇచ్చాడు చూద్దామమ్మ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇచ్చాడు అనేది ఎన్ని ఎండ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి అన్నాడమ్మ హౌ మెనీ ఎండ్ పాయింట్స్ డూ ద ఫాలోయింగ్ లైన్ సిగ్మెంట్కి ఒకటి రే అండ్ లైన్కి ఒకటి సో లైన్ సిగ్మెంట్ మీన్స్ పార్ట్ ఆఫ్ లైన్ అమ్మ ఇలా ఒక లైన్ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇందులో ఒక పార్ట్నే లైన్ సిగ్మెంట్ అంటాము కాబట్టి ఎన్ని ఎండ్ పాయింట్స్ ఉంటాయంటే ఎక్కడ ఒకటి ఏ ఉంటుంది ఎక్కడ ఒకటి బి అనుకుంటే టూ ఎండ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి లైన్ సిగ్మెంట్కి మరి రేకి ఎన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయంటే రే అంటే ఇది కూడా పార్ట్ అమ్మ లైన్లో కాకపోతే విచ్ హ్యాస్ వన్ ఎండ్ పాయింట్ ఒక ఎండ్ పాయింట్ ఉన్నటువంటి లైన్ సిగ్మెంట్ని ఏమంటామంటే రే అంటామమ్మ ఇలా ఒక ఎండ్ పాయింట్ ఉంటుంది దీన్ని స్టార్టింగ్ పాయింట్ అంటాము ఈ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది ఇటువైపు ఇన్ఫినిట్లీ ఉంటుంది సో రేకి ఒక ఎండ్ పాయింట్ మాత్రమే ఉంటుంది మరి లైన్ లైన్ అంటే టూ బోత్ సైడ్ కూడా ఇలా ఇవ్వడం జరుగుతుంది రెండు వైపులు కూడా ఎక్స్టెన్షన్ చేయొచ్చు ఇవి ఎండ్ పాయింట్స్ అనేవి వీటికి ఎటువంటి ఎండ్ పాయింట్స్ కూడా ఉండవు ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్ మరి థర్డ్ క్వశ్చన్ మనం తీసుకున్నట్లయితే గివ్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ లైన్ సిగ్మెంట్స్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ యువర్ క్లాస్ రూమ్ అన్నాడు క్లాస్ రూమ్లో ఉన్నటువంటి వాటిని బేస్ చేసుకొని లైన్ సిగ్మెంట్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమన్నా వెరీ సింపుల్ బ్లాక్ బోర్డ్ ఎడ్జెస్ ఇలా బ్లాక్ బోర్డ్ మనం తీసుకున్నట్లయితే వీటి యొక్క ఎడ్జెస్ట్ ఇది ఒక లైన్ సిగ్మెంట్ ఇదిలో ఒక లైన్ సిగ్మెంట్ లైన్ సిగ్మెంట్ లైన్ సిగ్మెంట్ అదేవిధంగా టెక్స్ట్ బుక్ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకుంటే ఎడ్జెస్ అదేవిధంగా ప్లాంక్ యొక్క ఎడ్జెస్ ఇవన్నీ కూడా లేదా మీకు బెంచ్ కూర్చుంటారు బెంచ్ యొక్క ఎడ్జెస్ ఇవన్నీ కూడా లైన్ సిగ్మెంట్స్కి ఎగ్జాంపుల్ అమ్మ అదేవిధంగా మరొక క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ మనం చూసినట్లయితే రైట్ అబౌట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అండ్ దయర్ మెజర్స్ అన్నాడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ యాంగిల్స్లో మనకి రకరకాల టైప్స్ ఉన్నాయమ్మా ఒకటి ఎక్యూట్ యాంగిల్ సెకండ్ వన్ రైట్ యాంగిల్ అప్ట్యూస్ యాంగిల్ అలాగే స్ట్రైట్ యాంగిల్ తర్వాత రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ అలాగే కంప్లీట్ యాంగిల్ అలాగే జీరో యాంగిల్ అన
నైంటీ డిగ్రీస్ కంటే తక్కువ లేదా ఇంకో విధంగా చెప్పవచ్చు ద మెజర్ ఆఫ్ అన్ యాంగిల్ బిట్వీన్ జీరో టు నైంటీ డిగ్రీస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎక్యూట్ యాంగిల్ అని చెప్పవచ్చు అంటే లెస్ దాన్ నైంటీ అమ్మ మరి రైట్ యాంగిల్ అంటే ఈక్వల్ నైంటీ మరి తర్వాత అప్క్యూస్ యాంగిల్ అంటే గ్రేటర్ దాన్ నైంటీ స్ట్రైట్ యాంగిల్ అంటే ఈక్వల్ వన్ ఎయిటీ అలాగే రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ అంటే గ్రేటర్ దాన్ వన్ ఎయిటీ అలాగే కంప్లీట్ యాంగిల్ అంటే ఈక్వల్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ జీరో యాంగిల్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా జీరో డిగ్రీస్ ఈ విధంగా మనం వీటిని మెజర్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూడండి రైట్ ద ఎక్స్పాండ్ ఫామ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అన్నాడు వీటికి ఎక్స్పాండ్ ఫామ్ చెప్పాలి మనకి ఇక్కడ ఒక నెం ఫస్ట్ నెంబర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఎంత ఉంది చూడమ్మా సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓట్ల పదులు వందలు వేలు పదివేలు ఓకే సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ దీన్ని ఎక్స్పెండ్ ఫామ్ చేయాలి సెవెన్ ఫస్ట్ చూడండి సెవెన్ ఉంది ఏ ప్లేస్లో ఉంది సెవెన్ టెన్ థౌజండ్ ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి మీరు ఎక్స్టెన్షన్ చేయాలి కాబట్టి క్లియర్గా రాయండి అమ్మా సెవెన్ ఇంటూ టెన్ థౌజండ్ అలాగే ప్లస్ ఫైవ్ ఇంటూ థౌజండ్ ప్లస్ జీరో ఏమి లేదు కాబట్టి అవసరం లేదమ్మా టూ ఇంటూ టూ ఏ ప్లేస్లో ఉంది టెన్స్ ప్లేస్లో కాబట్టి టూ ఇంటూ టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్స్ ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ ఇంటూ వన్ దీన్నే ఎక్స్పెండ్ ఫామ్ అంటాం ఇంకా క్లియర్గా ఇలాగ రాసి విచ్ పెట్టకూడదు సెవెన్ ఇంటూ టెన్ థౌజండ్ సెవెంటీ థౌజండ్ ప్లస్ ఫైవ్ థౌజండ్ ప్లస్ టూ ఇంటూ టెన్ ట్వంటీ ప్లస్ ఫైవ్ ఈ విధంగా ఎక్స్పెండ్ ఫామ్ అయితే రాయాలి మరి సెకండ్ క్వశ్చన్ మీరు రాయండి రాసే ఆన్సర్ కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి అదేవిధంగా నెక్స్ట్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ రైట్ ద ఫాలోయింగ్ నెంబర్స్ ఇన్ షార్ట్ ఫామ్ అన్నాడు షార్ట్ ఫామ్లో రాయాలి షా అంటే లా లాంగ్ ఫామ్ ఇచ్చాడు షార్ట్ ఫామ్లో ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎంత ఇదేమో ఇక్కడికి వచ్చేసి థర్టీ థౌజండ్ అమ్మ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సింపుల్గా రాయచ్చు వన్స్ ప్లేస్లో ఎంత ఉంది రైట్ సైడ్ నుండి రాయండి వన్స్ ప్లేస్లో వన్ ఉందమ్మా సారీ ఫైవ్ ఉంది ఫైవ్ రాయండి అమ్మా ఇంకా ఇంకా ఎక్కడైనా ఏమన్నాయో మరి ఏమి లేవు కాబట్టి వన్స్ ప్లేస్లో ఫైవే టెన్స్ ప్లేస్లో చూడండి ఇక్కడ జీరో ఇక్కడ జీరో అలాగే ఇక్కడ జీరో అంటే టెన్స్ ప్లేస్లో టోటల్గా జీరో ఫైవ్ ఇది జీరో ఓకేనా నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ ప్లేస్లో ఇక్కడ ఏమి లేదు ఇక్కడ ఏమి లేదు ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ జీరో సో ఫైవ్ రాయాలి తర్వాత థౌజండ్ ప్లేస్లో ఇక్కడ ఏమీ లేవు ఇక్కడ థౌజండ్ ప్లేస్లో వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ థౌజండ్ ప్లేస్లో జీరో ఉందమ్మా సో జీరో ఉంది కాబట్టి థౌజండ్ ప్లేస్లో జీరో రాసేయండి టెన్ థౌజండ్ ప్లేస్లో త్రీ ఉంది సో త్రీ జీరో ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ అనేది దీనికి మనకి షార్టెస్ట్ ఫామ్ సో అదేవిధంగా మీరు ఈ సెకండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్ అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఈ రెండింటికి కూడా ఆన్సర్స్ ఏమో మీరు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి నాకు ఇగోండి ఈ రెండు క్వశ్చన్స్కి కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి అదేవిధంగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అయితే మనం చూద్దాం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే లొకేట్ ద సక్సెసర్ ఆఫ్ లెవెన్ అండ్ ప్రొడ్యూసెసర్ ఆఫ్ ఫైవ్ అండ్ నెంబర్ లైన్ అన్నాడు నెంబర్ లైన్ పైన లొకేట్ చేయాలమ్మా దేన్ని సక్సెసర్ ఆఫ్ లెవెన్ సక్సెసర్ అంటే నెక్స్ట్ నెంబర్ అమ్మ అంటే లెవెన్కి నెక్స్ట్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ అలాగే ప్రొడ్యూసెసర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ప్రొడ్యూసెసర్ అంటే ముందు నెంబర్ ఫోర్ సో ఈ రెండింటిని నెంబర్ లైన్ పైన లొకేట్ చేయాలి నెంబర్ లైన్ ఇలా తీసుకుంటారు ఇక్కడ జీరో పెడతారు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అలా ట్వెల్వ్ వరకు పెడతారమ్మ పెట్టిన తర్వాత ఫోర్ కాబట్టి ఫోర్ దగ్గర ఒక ఇలా స్టార్ పెట్టండి ఇలా పెట్టుకోండి ఆ తర్వాత వైపు ట్వెల్వ్ ఉంటుందమ్మా చివరిలో నేను ట్వెల్వ్ వరకు తీసుకోలేదు ట్వెల్వ్ దగ్గర ఒకటి అలా మీరు పాయింట్స్ని అయితే లొకేట్ చేయాలి అదేవిధంగా ఎయిత్ క్వశ్చన్ హౌ మెనీ హోల్ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్ బిట్వీన్ ట్వంటీ సెవెన్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్కి ఫార్టీ సిక్స్కి మధ్యలో ఎన్ని హోల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి అడిగాడు ఎన్ని హోల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి కౌంట్ చేయడమే ట్వంటీ సెవెన్ తర్వాత ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ థర్టీ వన్ థర్టీ టూ థర్టీ త్రీ ఆ విధంగా కౌంట్ చేసుకొని రాయండి అవి మీరు ఈజీగా రాయగలరు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మార్క్ ఎనీ ఫోర్ పాయింట్స్ ఏ బి సిడి జాయిన్ దమ్ టు ఏ క్వార్టర్ లెటరల్ నేమ్ ఇట్ అన్నాడు నేమ్ రాయాలి అలాగే ఏబిసిడి పాయింట్స్ని లొకేట్ చేసి వాటిని డ్రా చేసి దాని యొక్క నేమ్ కూడా రాయాలమ్మ మనం ఏం చేద్దాం ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ అనుకుందాం ఇది ఏ ఓకేనమ్మా ఇది బి ఇది సి ఇది డి అనుకుందాం
सिंपल का चपाल अंटे एंगल मेंस एंगल अने दी ओक स्पेस वेट योग का स्पेस टू रेस योग का मज़्ज़लो वन्ना टवेंटी ये एरिया ने ये वन्ना टवेंटे ये एंगल अंटा मो ओके ना मा द स्पेस बिटवीन टू रेस विच इज वन कॉमन पॉइंट ओके कॉमन पॉइंट वन्ना टवेंटी टू रेस योग का मज़्ज़लो वन्ना ट parallel lines parallel lines ante the lines which enters which cannot intersect amma which do, uh, do not intersect antadu anywhere ila ila rendu unte vaatine parallel lines antamu alage perpendicular lines perpendicular lines ante the angle between two lines is 90 degrees ila ee rendit madhya 90 degrees unte vaatine em antam ante perpendicular lines antamu alage quadrilateral quadrilateral ante emitamma quadrilateral means uh, a closed figure quadrilateral means closed figure and hey, for example triangle on the alaga square on the alaga uh, square low parallelogram rectangle uh, even you could have quadrilateral ski example quadrilateral out in the and take simple catch up and a closed figure closed figure means chondama ila close a power figure open figure and tell around power closed figure a closed figure which has more than four sides actually two three sides this kuna uh, quadrilateral out in the mad koda triangle kon sandar balo chapochu lega more than four and chapochu okay na? next next question and to manch all down you could have e part lo man 10 questions i that discuss chesam next part lo marconi chala important questions to marla on the kabati a part koda miska kunda chodandi other than guy into our common channel ever in a subscribe check for the event ne subscribe chess pony पक्कने वन ट्वेंटी बेल लाइक करने एक्टिवेट चेंडी आधे वेदन का ये वीडियो मेर चूसने में अंत ने मी वध वन ना व्हाट्सएप ग्रुप लो सेट चेंडी मी योग का स्टेटस लोगों का पैटर्न दी इन्दु को अंते चाला में इन्दु की ये वीडियो चेयरना टलाई थे एकु में इन्दु कोड़ा ये क्लासेस ने यूज़चेस कंट्रोल का� uh, video to Marla, call us for no, and to our goodbye.